这一块呢是猪的二刀入，半肥半瘦的，切起来也不会脱层。先把皮烧一下。吃回锅肉的话，首选就是这个做的肉，其次才是五花肉。这才是做回锅肉正确的第一步，制皮。如果没有喷火枪的朋友，直接放到铁锅里面烙就可以了。刮洗干净的二刀入，下入汤锅中先煮熟。来一点姜葱、料酒、干发椒，烧开后转小火煮二十五分钟就差不多了。现在呢，到泡菜坛子里面捞一点酸菜，因为今天我们做的特色回锅肉嘛，就是加酸菜的。这个儿菜、萝卜，再加一棍泡青菜，哇，安逸噻。现在给它盖起来，给大家看一下，我这里全是泡菜罐子，一共有六个罐子，其中还有一个很大的，这个可以装四十斤的。泡菜要放到阴凉的地方，因为它比较喜欢凉快嘛。我那几个罐子里面样样都有，泡青菜、泡姜、泡萝卜、泡辣椒，多冲洗两下，因为这个泡菜比较寒。大家如果家里面没有泡菜，也可以买这种一包一包的泡青菜。想学怎么制作四川泡菜的，也可以看一下我往期的视频，有很详细的教程。泡萝卜、泡青菜还有儿菜，全部切片。肉已经煮来差不多了，露出来自然晾凉就可以了。再来两个小青椒，切成滚刀。一个可以提味，第二个的话可以增加颜色。姜葱蒜也分别准备一点，切片。再来上一点云川豆豉。说句老实话，今天中午本来不是吃这个回锅肉的，本来打算的是吃那个酱烧竹笋的，等着老板把竹笋拿回来。现在快十二点钟了，他还没有把竹笋拿回来。哦呦，好像老板回来了，真的是老板回来了。大包小包，这个二刀入烧油冷却后切成片，厚度大约就是两毫米。这里有一点要给大家说一下，就是这个肉不要煮太趴了，太趴了的话吃起来就会有点油腻。锅内来一点九十五号的菜籽油，主要是防止那个瘦肉下锅的时候粘锅。在四川，这个回锅肉真的是百吃不腻，特别的下饭。不管你是用的什么辅料，蒜泥啦。青椒啊、蒜头啊这些炒出来都香。今天我们用的酸菜还增加了一个酸酸的口感。把锅置好，下入切好的豆汁一定要把油脂煸炒出来。肉全部炒到这种卷起，下入姜葱蒜和豆豉，少来一点四川豆瓣因为我害怕酸菜会很寒。一勺白糖，老抽两地，全部炒香出色，下入酸菜和青椒，大火翻炒均匀，来上一点鸡精，不需要再放其他的调料了。大约翻炒一分钟过后就可以关火出锅。这个是土菜嘛，所以就整一个土里土气的盆子来装。祖传的花盆盆。非常好吃的泡菜回锅肉就做好了，榛子炒出来的回锅肉风味真的又不一样，带着泡菜的酸爽，回锅肉的家常和香，吃起来就是开胃爽口又下饭。喜欢的点赞，不喜欢的免费看完就解散。哎呀，好吃，这个酸菜好酸哦。好酸好酸，这个酸菜，我喜欢的味道。哎呀
，你知道吗？高干什么？啊，别人看不见吗？平时你不是喜欢藏着吗？多吃点肉，知不知道？你看，你瘦的跟个猴子一样的。这个儿菜特别好吃，夹着。这个肉的话，这个比晚饭干完再来一碗。比买的那种鱼酸菜的话，要酸多了。今天我们把茄子和五花肉一起做，不晓得大家吃过这种做法没有？主要食材有金五花肉一块，茄子一根，不喜欢吃的朋友都可以不放。这块五花肉是两斤半，要不完。切这一点下来就够了。哎呀，我怎么每次买肉运气这么好，又买到这个猪奶奶了？这个五花肉去皮过后，给它剁成肉末，先切一下再剁。用五花肉的话，主要是口感好，有肥有瘦。肉在剁之前，记得加一点姜葱进去一起剁。现在把茄子来切一下，清洗干净过后，切成夹刀片，就是中间不切断这样子，很简单的哈，这个没什么技巧。大家害怕切断的话，下边可以一边垫一根筷子。切到筷子就停，它随便怎么都切不断。入馅调味一点：盐、谷氨酸钠、胡椒粉、料酒、老抽酱油，再来一点点蛋清。下手给它码匀，让入馅把这些全部都吸收进去，吃起来的话才会细嫩又爽滑。这样子入馅就已经调好了。取一块切好的茄荚。中间包上一点肉，然后用手按平，这样子就每个地方都有肉了。我个人建议哈，肉不要包太多了，太多了的话，吃起来就全是肉味了。这样子薄薄的一层，茄子也有，肉也有，百分之百的安逸。这个就像用茄子包的焯水一样的，只不过把面皮换成了茄子。爱到尽头，覆水难收。哎呦呦，很悠悠。我们包好过后，就直接放入这个盘子里面，给它摆撑盏。茄子全部都装好盘了，刚刚一盘。大蒜子稍微多准备一点，先配一下再剁碎。蒜末里面淋上一点七成油温的热油，把它的香味呛出来。加入一点蒸鱼豉油，主要是提味。一品鲜酱油。搅拌均匀，淋在刚才装好盘的茄子上。装好盘的茄子上蒸锅，盖上盖子，旺火蒸六分钟就可以了。茄子蒸好，关火把它取出来。蒸茄子这个汤汁给它倒回锅中，用水淀粉挂一个薄芡，淋上两滴明油，关火出锅淋在茄子上，这样子挂一下芡，味道才更浓郁。最后撒上一点性感的葱花，美味继承，非常好吃的蒜蓉入末蒸茄子就做好了。蒸子做出来的茄子啪啪的、糯糯的，里面是非常的鲜香，吃起来是可口又下饭。做法呢还非常的简单，新手都能轻松学会。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。这道菜真的是看起来就是萌萌的食欲，我早就已经忍不住了，其实。先帮大家尝一哈，哇，这个口感真的不要太好吃了。每一块上面都带着一点蒜蓉，入口的第一感觉就是鲜鲜鲜，哇，只能用不要太好吃了来形容了。可能很多朋友这个。茄荚哈，一般都是油炸过后做鱼香味啊，或者是油炸过后吃鸡水啦、啊，椒盐味的。但是茄荚用蒸的，来配上蒸鱼豉油，然后还有这个蒜蓉酱，真的是香。好了，今天的视频到这里就撒够了，我还要炒点肉吃，我是想念，我们下期见，拜拜。